క్రీస్తునామంలో దీవెని టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ఎక్కువ దిగ్పూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి దీవెని టీవీ రెండు సంవత్సరాలు పురస్కరించుకొని మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందుకుగాను దీవెని టీవీ యాజమాన్యానికి అలాగే మిత్రులకు వారందరికీ కూడా మా ఎక్కువ హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన ఏసయ్య మీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఈ యొక్క సమయంలో నీ మాటలు పంచుకుంటానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశం కే స్తోత్రాలు ఈ దీపని టీవీ ద్వారా ఈ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా దగ్గర అవటానికి మాకు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప భాగ్యముకే మీకు వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం కొద్ది నిమిషాలు నీ లేఖనాన్ని నీ పిల్లలకి మేము బోధించుచుండగా తండ్రి నీ లేఖనంలో ఉన్న మంచి మాటల్ని మా అందరికీ వివరించి మహిం పొందం అడుగుచు ఏసుక్రీస్తు వారి అయితే పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాం తండ్రి అమ్మేన్ మరొకసారి దీవెని టీవీ ప్రేక్షకులకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం మంచిది ప్రియులారా నా పేరు కాట్రగడ్డ అవినాష్ దేవుని పరిచయంలో తెనాలి ప్రాంతం తెనాలి తాలూకా గోవడ గ్రామంలో హిమానియులు ప్రార్థనా గోపురం అనే ఒక మందిరం పేరుతో దేవుని పరిచయ చేస్తూ ఉన్నాం అయితే దేవుడు ఉచితమైన కృప చేత ఈ రీతిగా మీ దగ్గరకు వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకుంటానికి దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు మనందరం కూడా మన బైబిల్ గ్రంథంలో తీసి లూకా సువార్త ఒకటో అధ్యాయం అరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి కిందకు చదువుకుందాం అందరూ కూడా బైబిల్ గ్రంథం ఉన్న వారందరూ కూడా తీసి చదువుదాం ప్రభు అయిన ఇజ్రాయేలు దేవుడు స్థుతించబడిన గాక ఆయన తన ప్రజలకు దర్శనమిచ్చి వారికి విమోచన కలుగు చేశాను తన సేవకుడైన దావీదు వంశమునందు మన కొరకు రక్షణ సురంగమును అనగా మన శత్రువుల నుండి మనల్ని ద్వేషించు వారందరి చేతి నుండి తప్పించి రక్షణ కలుగు చేశాను దీని గురించి ఆయన ఆది నుండి తన పరిశుద్ధ ప్రవక్తల నోట పలికించాను ఆయన మన పితరులను కరుణించుటకును తన పరిశుద్ధ నిబంధనను అనగా మన తండ్రి అయిన అబ్రహాముతో తాను చేసిన ప్రమాణమును జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకును మనము శత్రువుల చేతి నుండి విడిపించబడి మన జీవితకాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను ఆయన్ని సేవింపను అనుగ్రహించుటకును ఈ రక్షణ కలుగు చేశాను ఈరోజు మన అంశం మన వాక్య భాగం అంశం రక్షణ అనగా ఏంటి లేదా ఇలా చెప్పుకోవచ్చు రక్షణ గురించిన జ్ఞానం అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం దేవుని ఉద్దేశంలో రక్షణ అనేది దేవుడు తన ప్రజలకు ఎందుకు ఇచ్చాడు రక్షణ యొక్క ఉద్దేశం మనుషుల పట్ల ఏంటి మనం లేఖనాన్ని చదువుతున్నాం నశించిపోయిన దాన్ని వెతకి రక్షించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చాడు వెతకి రక్షించడం అంటే ఒక మనిషిని రక్షించడం అంటే దేవుని మనిషి యొక్క ఆత్మని మాత్రమే రక్షించటమో దేవుడి ఉద్దేశమా లేదా భూమి మీద జీవించినంత కాలము ఆత్మతో పాటు తన శరీరాన్ని ఈ భూమి మీద ఎదుర్కొనే ప్రతి పరిస్థితిని జయించే రక్షణని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడా అనే విధంగా రక్షణ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇక్కడ చదివిన లేఖన ప్రకారం దేవుని వాక్యంలో ఇలా రాయబడింది మనము శత్రువుల చేతి నుంచి విడిపించబడి మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై లోకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయము డెబ్బై ఐదో వచనంలో ఈ మాట రాయబడింది మన జీవిత కాలమంతయు నిర్భయులమై ఆయన సన్నిధిని పరిశుద్ధముగాను నీతిగాను జీవించడానికి దేవుడు రక్షణ అనుగ్రహించాడు అంటే రక్షణ యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఇక్కడ భక్తుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు అంటే రక్షణ అంటే ఏంటంటే మన జీవిత కాలమంతా కూడా మన శత్రువుల చేతి నుంచి దృష్టిని చేతిలో నుంచి మనం తప్పించబడి ఏ భయము లేకుండా మనం ఈ భూమి మీద జీవించడానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకు రక్షణ అనుగ్రహించారు కానీ చాలామంది ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటారంటే రక్షణ అంటే ముక్తిని ప్రసాదించేదని రక్షణ అంటే పరలోక రాజ్యానికి తీసుకువెళ్తుంది మాత్రమేనని కానీ ఈ భూమి మీద కూడా దేవుడు మనకు తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే ఈ భూమి మీద కూడా మనం శత్రువుల చేతి నుంచి విడిపించబడతాం ఈ భూమి మీద దేనికి భయపడకుండా జీవిస్తాం రక్షణలో ఉన్న ఆ ఆనందాన్ని మనం అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది 
అందుకనే దేవుని వాక్యంలో ఇలా సెలవిస్తుంది ఈ భూమి మీద జీవించినంత కాలము కూడా మనం శత్రువుల చేతి నుంచి విడిపించబడి నిర్భయులుగా జీవించడానికి అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి కల్పిస్తూ ఉన్నాడు అందుకనే ఈరోజు మన అంశంగా రక్షణ గురించిన జ్ఞానం అనే అంశాన్ని మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే రక్షణ అనేది ప్రతి ఆశీర్వాదానికి ప్రథమ ఆశీర్వాదం ఒక విశ్వాస జీవితంలో ఒక మనిషి జీవితంలో ఒక వ్యక్తి రక్షించబడుతున్నాడా సాధారణంగా దైవజనులు అడుగుతూ ఉంటారు మనల్ని దేవుని పిల్లలు అడుగుతూ ఉంటారు నువ్వు రక్షించబడ్డావా కొన్ని చోట్ల నువ్వు బాప్తిసం పొందావా అని అడుగుతూ ఉంటారు అయితే మనం గుర్తించాల్సింది రక్షించబడటం బాప్తిసం పొందటం రెండు డిఫరెంట్ అంటే రెండు వేరు వేరు క్రియలు అంటే నువ్వు రక్షించబడటానికి గుర్తు ఏంటంటే నువ్వు బాప్తిసం పొందుతావు అంతేకాని నువ్వు బాప్తిసం పొందినంత మాత్రాన నువ్వు రక్షించబడ్డావు అన్న అన్న దానికి గుర్తు మాత్రము కాదనమాట అంటే ఈ వాక్య ప్రకారం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రక్షణ అనేది మన ప్రతి ఆశీర్వాదానికి మొదటి మెట్టై ఉన్నది రక్షణ మన జీవితంలో ఆశీర్వాదానికి ప్రారంభమై ఉన్నది కనుక ఇలా ఈ మాటని దయచేసి అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రక్షించబడితే ఎప్పుడైతే మారు మనసు పొంది మనం దేవుని నామాన్ని అంగీకరిస్తామో దేవుడు చేసిన క్రియను అంగీకరిస్తాము దేవుడు శిలువు రాను మీద చేసిన కార్యాన్ని అంగీకరిస్తాము మనం రక్షించబడినట్లు దానికి గుర్తుగా దానికి క్రియగా దానికి సాదృశ్యంగా మనం బాప్తీస్మం అనే క్రమంలోకి మనం పాలి భాగస్తులం అవుతాం అయితే దేవుని వాక్యం అంటుంది రక్షణ ఆత్మకు మాత్రమే కాదు మన శరీరానికి కూడా రక్షణ మన సర్వ శరీరం అంతటికీ కూడా దేవుడు రక్షణ అనుగ్రహించాడు ఏ విషయంలో రక్షణ కావాలి మనకి మనం సురక్షితంగానే మన గృహాల్లో ఉంటున్నాం కదా మనకి ఇంకే విషయంలో రక్షణ కావాలంటే దేవుని వాక్యం అంటుంది మనిషి యొక్క జీవితాన్ని అత్యంత ప్రభావితం చేసేది ఏంటిదంటే భయం అవునా కాదా అండి భయమే కదా మరి అందరి జీవితాన్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉంది ధనవంతుడు మొదలుకొని పేదవాడు స్త్రీల నుంచి పురుషుల వరకు చిన్నల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతటి ధనవంతులైనా ఎంతటి ఉద్యోగస్తులైనా ఎంతటి వారైనా సరే ఏదో ఒక కోణంలో ఏదో ఒక మెట్టు దగ్గర ఆ భయాన్ని మాత్రం కంపల్సరిగా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఈ భూమి మీద మనం నిర్భయులుగా జీవించవచ్చు అంట నిర్భయులుగా జీవించడం అంటే అంటే ఏ భయము లేని విధంగా అంటే వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు రావని అర్థం కాదు ఎటువంటి శోధనలు రావని అర్థం కాదు కానీ మనకి ఈ భూమి మీద నిరభ్యంతరంగా జీవించడానికి అంటే ఏ భయము లేకుండా జీవించడానికి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితుల్లో కూడా నిర్భయంగా నిలబడటానికి దేవుడు మనకి రక్షణను అనుగ్రహించాడు అదే లేఖనాలు మనం గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన పన్నెండు మంది శిష్యులను వెంట పెట్టుకొని ధ్వనిలో వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్ళ వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక భయంకరమైన గాలి తుఫాను దాన్ని కొట్టినట్లుగా మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం అయితే అక్కడ ఏం జరిగింది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా అందరూ కూడా కలవరం చెందుతున్నారు అందరూ కూడా భయపడుతున్నారు అందరూ కూడా మేము మునిగిపోతాం మేము చనిపోతాం మేము ఏమైపోతాం అని దిగులు చెందుతున్నారు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారితో ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు భయపడతానే ఉన్నారు వారు దిగులు చెందుతూనే ఉన్నారు పైగా యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటున్నారు దేవా మేము నశించిపోతున్నాం మీకు చింత లేదా అని ఏసైని అడుగుతూ ఉన్నారు ఏసై ఆ ఓడలో ఉండగా ఆ ఓడ ఎలా మునుగుతుందండి అవునా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా కనుక ఈ యొక్క సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రక్షణ మనలో ఉన్న భయాన్ని పారద్రోలుతుంది రక్షణ మనలో ఉన్న భయాన్ని పారద్రోలుతుంది దాన్ని ఎలా మనం దాన్ని వ్యాయామం చేయాలి దాన్ని ఎలా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అనే దాన్ని మనం ముందున్న లేఖనాల్లో మనం ధ్యానం చేసుకుందాం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఏమన్నారు అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఏమన్నారు అల్ప విశ్వాసులారా మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు అంటే మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే మనలో విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనలో దేవుడు కోరుకున్న విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు దేవుడికి సరిపడా విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మనం భయపడం మనం దిగులు చెందాం మనం కలత చెందాం అనే సత్యాన్ని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి మీకు తెలియపరచాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కనుక రక్షణ ద్వారా మనం భయాన్ని జయించవచ్చు ఏ విషయంలో భయపడుతున్నాం మేమే విషయంలో భయపడట్లేదండి మేమే విషయంలో ఒక దిగులు చెందట్లేదండి అని అనటానికి ప్రతి ఒక్కరు ఏదో స్టేజీలో చిన్నపిల్లల్ని అడగండి ఎగ్జామ్స్ గురించి భయం ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళని అడగండి టార్గెట్లు రీచ్ అవ్వట్లేదని భయం శాలరీస్ సరిపోవట్లేదని భయం అలాగే వివాహమైన బిడ్డలను అడగండి కుటుంబాన్ని ఎలా నియంత్రించుకోవాలి కుటుంబాన్ని ఎలా జరిగించుకోవాలి అనేది భయం అలా పెద్దవారిని అడగండి వారి పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి భయం ఇంకా వృద్ధులను అడగండి మా పిల్లలు మమ్మల్ని చూడట్లేదు చూస్తారో చూడరో అని భయం మాకున్న ధనం సరిపోతుందో లేదో అని భయం ఇలా అన్ని పరిస్థితుల్లో కూడా భయం మనుషుల్ని ఏలుబడి చేస్తుంది ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి రక్షణనిచ్చింది 
ఒక్క ఆత్మకు మాత్రమే కాదు మన సర్వ శరీరం అంతటికీ మన హృదయానికి మన మనస్సుకు మన ఆలోచనలకు మన చేతులకు మన అవయవాలకు అన్నిటి నుంచి ప్రతి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే ఆత్మ అందుకోసమనే దేవుని వాక్యం అంటుంది మీరు పిరికి ఆత్మను పొందుకోలేదు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన దేవుని పరిశుద్ధ ఆత్మను మీరు పొందుకున్నారని దేవుని లేఖనం తెలియపరుస్తూ ఉంది అయితే దేవుని లేఖనంలో ఒక మాట మనం చూస్తాం కీర్తన గ్రంథం ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో ఇలా రాయబడుతూ ఉంది ఇరవై ఏడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చిన అని చదువుతున్నాను దయచేసి చూడండి యహోవా నాకు వెలుగును రక్షణనై ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడుదును యహోవా నా ప్రాణదుర్గము ఎవరికి వెరుతును అలాగే ఐదో వచ్చిన అని కూడా మనం చదివినట్లయితే ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచును ఆశ్రయ దుర్గము మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును చూసారా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా యహోవా నాకు వెలుగును రక్షణనై ఉన్నాడు నేను ఎవరికి భయపడుతును యహోవా నా ప్రాణదుర్గము ఎవరికి వెరుతును ఎందుకు అతనికి ధైర్యం వస్తుంది దావీదు మహాభక్తుడికి ఎందుకు ధైర్యం వస్తుంది అంటండి దేవుడు నాకు వెలుగును దేవుడు నాకు రక్షణనై ఉన్నాడు అందుకని నేను ఎవరికి భయపడను రాజులను ఎదుర్కొన్నాడు భయంకరమైన షూరులను ఎదుర్కొన్నాడు బలాఢ్యులను ఎదుర్కొన్నాడు తన సొంత కుటుంబంలోంచి వ్యతిరేకమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కోగలిగాడు వాటన్నిటికీ కారణం చెప్తున్నాడు దావిది భక్తుడు ఏమనంటే యహోవా నాకు వెలుగును యహోవా నాకు రక్షణనై ఉన్నాడు మరి మీరు రక్షించబడ్డారా మరి మీరు రక్షించబడి కూడా భయపడుతున్నారా అయితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి ఈ ఒక ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియపరచాలని ఆశిస్తున్నాను మీరు రక్షించబడి భయపడుతున్నారా అది దేవుడు చిత్తం కాదు రక్షించబడక భయపడుతున్నారా అయితే మీకే ఈ శుభవార్త ఇరువురికి రక్షించబడి భయపడేవారికి రక్షించబడకుండా భయపడేవారికి దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు ఏంటంటే దేవుడు మనకి రక్షణగా ఉన్నప్పుడు మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏమనంటున్నాడు అంటే దేవుడు అంట ఆపత్కాలమున అంటే మనం పరిస్థితిని ఎదుర్కొనేటప్పుడు మనకి శోధన ఎదుర్కొనేటప్పుడు మన మనీ లేదా ఒక ధనం అవసరతను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు మన కుటుంబ వ్యవస్థలో పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు దేవుడు తెలియపరుస్తుంది ఏంటంటే ఆపత్కాలమున ఐదో వచ్చిన ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడారపు మాటున నన్ను దాచును ఎంత మంచిగా దావిది భక్తుడు తెలియపరుస్తున్నారు చూసారా దావిది భక్తుడు తన స్వయంగా తన జీవితంలో అనుభవించింది రాస్తున్నాడు మన జీవితంలో రక్షణ పొందుకున్నామా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే భయం దేవుని వద్ద నుంచి రాదు మరలా చెప్తున్నాను భయం దేవుని వద్ద నుంచి రాదు అది ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఆదాము అవలు నిరభ్యంతరంగా ఆ ఏదైనా తోటలో తిరుగుతున్నప్పుడు వారెన్నడూ కూడా సింహాన్ని చూసి కానీ ఏ పరిస్థితిని చూసి కానీ భయపడాల కానీ ఆ భయాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరంటే సాతానుడు శత్రువైన సాతానుడు మరి ఆ వాక్య ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే ఆదాము పాపం చేశాడో భయపడటం నేర్చుకున్నాడు ఇక్కడ దావిది భక్తుడు పాపం లేని జీవితం జీవిస్తున్నప్పుడు రక్షణ కలిగి ఉంటున్నప్పుడు దేవుడిచ్చి రక్షణ కలిగి ఉన్నప్పుడు అతడి జీవితంలో ఎవరికీ భయపడాల తన సొంత కుమారుడైన అప్షాలో తన మీద తిరుగుబడిన తన సొంత సైన్యం అంతా ఆయన తరిమిన తన సొంత ప్రజలే వెలివేసిన తన సొంత మామైనటువంటి సౌలే తరిమిన ఎవరు తరిమినా కూడా దేనికి కూడా భయపడలేదు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా ఈ యొక్క సమయంలో మీకు తెలియపరచాల్సిన విషయం ఏంటంటే దావీది భక్తుడు తన జీవితంలో రక్షణ కలిగి ఉన్నాడు అంటే దేవుణ్ణి ప్రభువుగాను దేవుడుగాను సొంత రక్షకుడుగాను అంగీకరించాడు మరి మీరు అంగీకరించారా ఆ యేసు ప్రభువుని మన కొరకు కల్వరి సిలువులో రక్తం కార్చిన ఆ యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారా మీరు చెప్పొచ్చు మేము అంగీకరించామండి మేము రక్షించబడ్డాం మేము బాప్తీసం పొందాం కానీ మేము భయపడుతున్నాం అయితే ఒక విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి మనలో పాపం లేకుండా చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దావిది మహాభక్తుడి జీవితంలో కూడా ఒకనొక సందర్భం వచ్చింది కీర్తనల గ్రంథం యాభై ఒకటి అధ్యాయంలో ఇలా రాయబడుతుంది పదకొండో వచ్చిన పన్నెండో వచ్చిన చదువుతున్నాను దయచేసి చూడండి కీర్తనలు యాభై ఒకటి పదకొండు పన్నెండు నీ సన్నిధిలో నుండి నన్ను త్రోసివేయకము నీ పరిశుధాత్మను నా యొద్ధ నుండి తీసివేయకము నీ రక్షణానందము నాకు మరలా పుట్టించము సమ్మతి గల మనస్సు కలుగు చేసి నన్ను దృఢపరచుము దావిది భక్తుడు ఏమంటున్నాడు ఇరవై ఏడో కీర్తనలోనేమో నా దేవుడు నాకు వెలుగును దేవుడు నాకు రక్షణను అయి ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ యాభై ఒకటో కీర్తనలోకి వచ్చేసరికి ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో నీ సన్నిధిలో నుంచి నన్ను త్రోసివేయొద్దు నీ రక్షణానందాన్ని నా నుంచి త్రీసివేయొద్దు నాకు మరలా పుట్టించు అంటున్నాడు అంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో జరిగింది 
ఆ కీర్తనకు ఈ కీర్తనకు మధ్యలో ఏదో జరిగింది ఏం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఆ గొప్ప దా మహా దావీదు భక్తుడి గురించి దేవుడే సాక్షి చెప్పాడు కదా దావీదు భక్తుడు నా హృదయానుసారుడు కానీ ఒక్క ఊరియా విషయంలో తప్ప ఊరియా భార్య విషయంలో తప్ప దేవుని లేఖనం స్పష్టంగా చెప్తుంది పాపం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి జీవితంలోకి వస్తుందో పాపం ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి జీవితంలో పడుతుందో ఆ వ్యక్తి ఆ పాపానికి దాసుడై ఉన్నాడు దాసుడు భయపడతాడు కానీ కుమారుడు భయపడ్డాడు దాసుడు భయపడతాడు కానీ కుమారుడు భయపడ్డాడు ఎందుకనే యేసుప్రభు వారు కూడా అన్నాడు దాసుడు తన ఇంటిలో స్వతంత్రంగా ఉండలేడు కానీ కుమారుడే తన ఇంటిలో స్వతంత్రంగా జీవించగలడు కుమారుడు మిమ్మల్ని స్వతంత్రం చేస్తే ఎప్పటికీ కూడా స్వతంత్రించబడతారని అన్నారు పాపం మనల్ని దాసులుగా ఉండేటట్లు చేస్తుంది ప్రేమని దేవుని మిట్లారా అక్కడ ఆదాము జీవితంలో కావచ్చు ఇక్కడ దావిది జీవితంలో కావచ్చు పాపం మనిషిని దాస్య కాడ కింద తీసుకొచ్చి దాస్యం అనే కాడి కిందకి తీసుకొచ్చి మనల్ని బంధించి పెట్టి మనల్ని భయానికి గురి చేస్తూ మనల్ని బాధలకు గురి చేస్తూ మనల్ని పరిస్థితులు ఎదుర్కోలేని అసమర్థులుగా నిలబెడుతూ దేవుని వాక్యం అలా సెలవిస్తుంది అందుకని పాపాన్ని మనం జయించగలిగామా రక్షణలో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం అనుభవించగలుగుతాం అదే పాపంలో మనం చిక్కుకున్నామా రక్షణలో ఉన్న ఆనందాన్ని మనం అనుభవించలేం ఈ మాట దావీది భక్తుడు ఇంకెక్కడా చెప్పలా తన జీవిత కాలమంతా నిర్భయంగా జీవించిన దావీది గారు తన జీవిత కాలమంతా ఏ భయం లేకుండా ఏ శత్ ఏ రాజునైనా ఎదిరించగలిగిన దావీది గారు ఎప్పుడైతే తనంతట తాను ఊరియా భార్య విషయంలో పాపం చేశాడో వ్యభిచరించాడో తాను భయపడుతున్నాడు తాను కలవరం చెందుతున్నాడు ఏ విషయంలో ఆస్తి పోతుందేమోనో కాదు ప్రియమని దేవుని పెట్టలారా నా కుటుంబం ఏమైపోతుందనేమి కాదు ప్రియమని దేవుని పెట్టలారా ఏ విషయం అంటే అయ్యా నీ సన్నిధిలో నుంచి నన్ను త్రోసివేయొద్దు నీ రక్షణ ఆనందాన్ని నా నుంచి నాకు మరలా పుట్టించు అంటే పాపం ఎప్పుడైతే ఆయన జీవితంలోకి ప్రవేశించిందో రక్షణ యొక్క ఆనందం ఆయన జీవితంలో కోల్పోయాడు మన జీవితంలో కూడా అంతే ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా రక్షణ యొక్క ఆనందాన్ని రక్షణలో ఉన్న ఫలాన్ని రక్షణలో ఉన్న ఆశీర్వాదాన్ని మనం ఎప్పుడు అనుభవించగలుగుతామంటే పాప జీవితాన్ని పాపపు కాడిని మనం ఎప్పుడైతే తీసి దులుపుకుంటామో పారవేస్తామో సమరిస్త్రీతో దేవన్నాడు ఇక మీదట నువ్వు పాపం చేయకుండా జీవించు వ్యభిచారం చేత పట్టబడిన స్త్రీతో అన్నాడు ఇక ఇక నువ్వు పాపం చేయకు మన జీవితాల్లో రక్షించబడిన తర్వాత కూడా పాపం మేలుబడి చేస్తుందా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను భయం కూడా మనల్ని నిలబడి చేస్తుంది అందుకనే మన పరిస్థితులు ఎదుర్కొనే శక్తి మన దగ్గర లేదు ప్రేమ దేవుడు పెట్టలారా కనుక ఈ యొక్క సమయంలో రక్షణలో ఉన్న ఆనందాన్ని ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవించడానికి మనం చేయవలసింది అలా ఏంటంటే మొట్టమొదటి పని పాపాన్ని జయించే కృపని దేవుడి దగ్గర అడగటం పాపాన్ని జయించే కృపని దేవుడు మనకి ఇస్తాడు ఎందుకంటే రక్షణ అనేది కృప ద్వారానే మనం పొందుకున్నామని ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో దేవుడు రాయించాడు మీరు కృప ద్వారాను విశ్వాసము ద్వారాను మీరు రక్షించబడ్డారని దేవుని లేఖను స్పష్టంగా చెప్తూ ఉంది అదేవిధంగా పాపాన్ని జయించే కృపను కూడా మనం దేవుని సంధానంలో కూర్చొని అయ్యా ఇదిగో పలానా విషయంలో నేను పడిపోతున్నాను పలానా విషయంలో నేను బలహీనుడుగా అవుతున్నాను నాకు సహాయం చేయని కృపను అడిగినప్పుడు దేవుడు ఖచ్చితంగా ఆయన మనకి కృపను అనుగ్రహిస్తాడు జయించే కృపను ఇస్తాడు యేసుక్రీస్తు వారు అన్నారు కదా ఇదిగో నేను లోకాన్ని జయించాను కనుక మీరు కూడా లోకాన్ని జయిస్తారని చెప్పాడు కనుక ఈ యొక్క సమయంలో మీరు కూడా పరిస్థితులు జయించే విశ్వాసం పరిస్థితులు జయించే శక్తి మీకు కావాలన్నట్లయితే మనం మన జీవితంలో మొట్టమొదటిగా కావాల్సింది ఏంటంటే పాపాన్ని జయించాలి పాపాన్ని జయించటం ఎట్లా దేవుని లేఖనం అంటుంది నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో దావీది మహాభక్తుడు అంటున్నాడు అయ్యా నీ ఎదుట నిర్దోషిగా జీవించడానికి నా హృదయంలో నీ వాక్యాన్ని నేను సిద్ధపరచుకుని ఉన్నాను నేను దాచిపెట్టుకుని ఉన్నాను నీ ఎదుట నేను పాపం చేయకుండా ఉండటానికి నీ వాక్యాన్ని నేను చదువుకుంటున్నాను నీ వాక్యాన్ని నేను ధ్యానిస్తున్నానని నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అంతా కూడా ఆ వచనాలన్నీ కూడా దేవుని వాక్యాన్ని గురించి తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి ఎస్ అవును పాపాన్ని జయించుటకు ఒకటే ఒక మార్గం మన శక్తి ద్వారా మన బలం ద్వారా మనం జయించలేం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరి మనం ఎలా జయించగలుగుతామంటే దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారానే యహోశ్వాతో దేవుడు అన్నాడు నీ దినములన్నిటా కూడా నువ్వు నిర్భయుగా జీవించడానికి ఏ మనిషి ఏ శత్రువు నీ ఎదుట నిలబడకుండా ఉండటానికి నువ్వు చేయవలసిందల్లా ఒకటే పని యహోశ్వ నువ్వు దివారాత్రము నా మాటల్ని ధ్యానించు నువ్వు దానిలో కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ తప్పిపోబాకు అని చెప్పి యహోశ్వాతో దేవుడు మాట్లాడాడు ఆ ప్రకారం యహోశ్వ చేసినప్పుడు యహోశ్వ ఎదుట ఎవ్వరూ కూడా నిలబడలేరు ఏ శత్రువు నిలబడలేకపోయారు మోసే కంటే గొప్పగా మోసే కంటే బలముగా శత్రు యొక్క రాజ్యాల్ని జయించుకుంటా వచ్చాడు మోసే కంటే బలముగా 
ప్రజలందరూ కూడా యహోషు అని చూచి భయపడ్డారంట మోషేకు భయపడినట్లు యహోషువాకు కూడా ప్రజలందరూ భయపడ్డారని యహోషువా గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయంలో దేవుని లేఖను తెలియపరుస్తా ఉంది యహోషువాకు భయపడేటట్లు చేసింది ఏంటిది దేవుని యొక్క వాక్యం ప్రియమైన దేవుని పెట్టలారా ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యము మీ హృదయంలో ఉంటుందో మీ నోట్లో ఉంటుందో మీ జీవితాల్లో మీ ధ్యానంలో ఉంటుందో ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను దేవుడు మనకి ధైర్యము పరిచే ఆత్మని ఆ వాక్యంలోంచి దేవుడు ఇస్తాడు దావిద భక్తుడు ఆ విధంగానే ధైర్యపడ్డాడు తన జీవిత కాలమంతా దినమునకు ఏడు మార్లు దేవుని స్థుతిస్తూ దివారాత్రులు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ అపవిత్రమైన వాటికి వ్యర్థమైన వాటికి తన సమయాన్ని ఇచ్చుకోకుండా దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించడం ద్వారా పాపాన్ని జయించే కృపని దేవుడు దావిద భక్తుడికి ఇచ్చాడు అలాగే మనకి కూడా ఇవ్వటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆల్రెడీ రక్షణ ద్వారా దాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు అయితే రక్షించబడిన విశ్వాసులతో నేను మాట్లాడుతున్నాను రక్షించబడి భయపడటం దేవుడి చిత్తము కాదు ఈ జ్ఞానం లేక అనేకులు అయ్యో మాకు ఈ ఆర్థిక పరిస్థితి నుంచి మేము బయటపడలేకపోతున్నామండి అయ్యో మేము ఈ స్థితి నుంచి బయటకు రాలేకపోతున్నాం ఈ టెన్షన్ మేము తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఈ టార్గెట్స్ని మేము రీచ్ కాలేకపోతున్నాం ఈ చదువులు మేము సరిగ్గా చదువుకోలేకపోతున్నామని అనేకులు కృంగుదలతో భయంతో నింపబడుతూ ఉన్నారు అయితే మీకు ఒక శుభవార్త రక్షణలోకు మనకి భయాన్ని జయించే అవకాశాన్ని శక్తిని బలాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆ సత్యాన్ని మనం నెమరు వేసుకుంటూ పాపాన్ని మన జీవితంలో లేకుండా చేసుకుంటూ రెండవదిగా వాక్య పట్టణాన్ని వాక్య ధ్యానాన్ని మన జీవితంలో ఉంచుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా దేవుడు మనకి ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు అందుకనే వాక్యం ఉంటుంది మూల వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే లోకాసు వార్త ఒకటో అధ్యయనం డెబ్బై ఐదో వచనంలో మన జీవిత కాలమంతయు మనం శత్రువుల చేతి నుంచి విడిపించబడి నిర్భయులుగా జీవించే అవకాశాన్ని దేవుడు ఆ దేవాతి దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము మనం చదివినట్లయితే హెబ్రియులకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చిన అని చదువుతున్నాను దయచేసి గమనించండి ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా కాబట్టి ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణం యొక్క బలము గలవాణిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపచేయుటకు జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకు ఆయనతో కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను హెబ్రియులు రెండు పద్నాలుగు ఆ పిల్లలు రక్త మాంసము గలవారైనందున ఒక విషయాన్ని తెలియపరుస్తున్నాను భయపడటం తప్పని నేను అంటలేదు కానీ అది దేవుడి దృష్టిలో దేవుడి చిత్తం కాదు కాకపోతే మనిషి అన్నవాడు రక్త మాంసం కలిగిన ప్రతి వాడు కూడా అంట భయపడతాడంట ఏం దేనికి మరణం అనే దానికి భయపడతాడంట మరణాన్ని చూడకుండా బ్రతుకు నరుడేవాడని దేవుని లేఖనం అంటుంది నిజమే కదా మరణం అందరూ కూడా రుచి చూడవలసిన వారే కానీ మరణాన్ని కూడా జయించే విశ్వాసాన్ని దేవుడు రక్షణ ద్వారా మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు ఎలా ఇస్తూ ఉన్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇందులో భాగస్వామ్యాడు ఏమంటున్నాడంటే రక్త మాంసం కలిగిన వారందరూ కూడా దాస్యం అనే కాడి క్రింద అని ఉంటారు ఏ దాస్యము మరణం అనే దాస్యం అనే కాడి క్రింద ఉంటారు ఒక అనారోగ్య సమస్య మన జీవితంలోకి వస్తే ఇది ఎక్కడికి దారి తీస్తుందో ఇది ఎక్కడికి మనల్ని నడిపిస్తుందో ఇది తగ్గుతుందో లేదో ఇది ఏమో ఇది ఎక్కడికి మనల్ని నడిపిస్తుందో ఇదిగో పోయి పలానా వారు అలా చనిపోయారు పలానా వాళ్ళకి అలా జరిగింది పలానా వాళ్ళకి ఇది ఇలా జరిగిందని మనం చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు మనం చూసుకోవటం మనం ప్రారంభిస్తాం అవునా కాదా ఎందుకని అదంతా కూడా మరణ భయం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరణం మనల్ని భయపెడతా ఉన్నది అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వచ్చంట మరణ భయం చేత పీడించబడుతున్న ఆయన పిల్లలను అందరినీ కూడా దేవుడు విడిపించాడంట ఎలా విడిపించాడు మరణ భయం చేత దాస్యం అనే కాడి క్రింద ఉన్న ఆ పిల్లల్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన కూడా రక్త మాంసంతో పాలిబాడై మనల్ని ఆ కాడి నుంచి విడిపించాడంట అపవాదిని సాతాన్ని శత్రువైన సాతాన్ని సిరువు మాను మీద కొట్టివేసి నరికివేసి దేవుడు ఆ మరణమనే దాస్యమనే కాడి క్రింద నుంచి మనల్ని విడిపించాడు దేవుడు నా మనకి స్తోత్రం హలే లూయా కనుక ఈ యొక్క సమయంలో భయం అనే కాడి నుంచి మనం జయించటం దేవుడి యొక్క చిత్తమై ఉన్నది రక్షణ ద్వారా ఈ కృపని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అందుకనే మనం నమ్మాలి ఏమనంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నా వ్యాధి కొరకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నా పరిస్థితి కొరకు చనిపోయాడనే సత్యంతో మనం ఏకీభవించాలి దేవుని వాక్యంతో మనం ఏకీభవించాలి మనం సమ్మతించాలి దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మటమే దేవుడి చిత్తమైంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని వాక్యం నమ్మటం మొదలు పెట్టామా మనం భయాన్ని జయించగలుగుతాం దేవుని వాక్యాన్ని మనం నెమరవేయటం మొదలు పెట్టామా పాపాన్ని జయించగలుగుతాం అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దేవుడు భయాన్ని జయించే కృపనిస్తాడు పాపాన్ని జయించే కృపనిస్తాడు శత్రువైన సాతానుడు మన నుంచి పారిపోవటం మొదలు పెడతాడు మీకు ఒక విషయం చెప్పనా 
సాతానుడు ఆల్రెడీ ఓడిపోయాడు వాడు ఓడిపోయాడు వాడు ఊరిని గాండ్రిస్తూ ఉన్నాడు కానీ వాడు మనల్ని ఏమీ చేయలేడు ప్రేమని దేవుని బిడ్డలారా ఒక విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి యశియా గ్రంథం యాభై మూడో ఉద్యమంలో రాయబడినట్లు దాన్ని మనం నెమరు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన నిత్యముగా మన రోగముల కొరకు మన వ్యసనముల కొరకు ఆయన గాయపరచబడ్డాడనే సత్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు మనకు దేవుడు స్వస్థతనిస్తాడు ఆయన మన కొరకు దరిద్రుడయ్యాడు మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులు చేయటానికి అన్న ఆ మాటని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులు చేస్తాడు దేవుడు నా శక్తి దేవుడు నా బలము దేవుడు నా వెలువై ఉన్నాడని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆయన మనల్ని తన పర్ణశాలలో దాస్తాడు ప్రేమ దేవుని బిడ్డలారా కనుక ఈ యొక్క లేఖన ప్రకారం ఈ యొక్క వాక్య ప్రకారం మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సాహపరచదలిచి ఉన్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయదలిచాను ఏమనంటే మీరందరూ కూడా రక్షించబడిన వారైతే ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తున్నాను దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించండి పాపం లేకుండా జీవించండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా భయాన్ని జయించే కృపని దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఈ వాక్యం ద్వారా మనందరం కూడా బలపడదాం అలాగే రక్షించబడకుండా ఉన్నవారైతే భయాన్ని జయించుట ఎట్లా అని మీరు అనుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో మీకు తెలియపరుస్తున్నాను ఖచ్చితంగా మీరు కూడా రక్షించబడండి రక్షణలో ఉన్న ఆనందాన్ని అనుభవించండి దేవాతి దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా భయం నుంచి జయించే అవకాశాన్ని దేవుడు ఇస్తాడు చిన్న ప్రార్థన పరలోక ముందున తండ్రి మహాపరిశుద్ధుడైన దేవ మాకు ఇచ్చిన అవకాశం యొక్క స్తోత్రాలు నీ పిల్లలకి నువ్వు చెప్పిన మాటలు మేము తెలియపరిచి ఉన్నాం కనుక నీ పిల్లలలో ఎవరైతే తండ్రి భయపడుతున్నారో రక్షణ పొంది కూడా భయపడుతున్నారో అయ్యా నువ్విచ్చిన రక్షణలో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని స్వస్థతని మేలుని అయ్యా నిత్యరాజ్యాన్ని రక్షణ ద్వారా వారందరూ అనుభవించడానికి సహాయించి అదేవిధంగా ఇంకా ఈ కార్యక్రమం చూస్తూ రక్షించబడకుండా ఉంటూ భయాన్ని అనుభవిస్తూ వ్యాధిని అనుభవిస్తూ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటున్న వారి జీవితాల్లో కూడా నీడుగుచు ఏసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధరాములు అడిగి వేడుకలు పొంది ఉన్నాము తండ్రి ఆమె మరొకసారి ఈ దీవెన టీవీ యాజమాన్యానికి అలాగే ప్రేక్షకులకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తూ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా ఈ రక్షణ విషయమై మీకేమన్నా తెలియపరచుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్లయితే మీరు ఇంకా ఏదైనా అడగాల్సినట్లయితే నా ఫోన్ నెంబర్కి మీకు సంప్రదించవచ్చు ఎల్లవేళ్ళ మేము మీకు తెలియపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను మీ అందరికీ వందనాలు ఏనండి బండి